，请继续片，越片越继续上。咱们去四中五列车，请留支援，请留支援。刘江州开往青海市的四十五路线车，在下午五点从东北向北发生爆炸，各位旅客请注意，下一站是北江站。未上车的旅客，请抓紧时间。下一站是北江站。哎呀，你有什么情况？你把我砸了，你还在那偷笑吗？不能发车！不能发车！不能发车！这辆火车不能发车，会出事故。哎，你说什么呢？出什么事故呀？列车开到北江站的时候，会发生车祸，车辆炸毁，车内无一人生还。女士，我们的列车即将发车了，请您坐回位子上。我们的列车是经过严格的安全检查，不会出现危险的。做什么？你没听到我说话吗？这列车会发生爆炸，爆炸你懂吗？车毁人亡。女士，您如果再不坐下的话，我们就要采取紧急措施了。我不能坐，我这是在救你们。啊、你们听我说，我进入了时间循环，这一切我已经经历了两次了。这个车只要一进入北疆，那就会发生事故。你们已经死了两次了，你有病啊！对呀、啊，这女孩看上去体体面面，你没想到是个神经病。有病啊！就赶紧去治哦，不要在这里耽误我们大家的时间，好吗？列车长，先停止发车，车里有状况。这什么情况嘛？这大过年的还能不能回家了？怎么了这是？这位乘客说我们的火车将要发生事故，让我们停止。这位女士，如果您怀疑这趟列车会发生事故的话，麻烦你拿出证据来，不然的话我们不可能停止发车。赶紧滚啊！赶紧滚！赶紧滚！赶紧滚！赶紧滚！赶紧滚！两个人，女士，你听我说，相信我，放开我！你们相信我，我真的会放下的，我会救你们，相信我！两位，赶紧滚！等一下，我相信他的话。怎么了吗，这位先生？我相信他的话。我愿意和他一起下车。还真有人相信这姑娘的鬼话，你这该不会是看上这姑娘了吧？走吧。不行，得大家一起下车。啊，李车长，能不能把这两个疯子赶出去啊？我是在救你们，你们相信我一次。穆松，要是再把他俩赶下去哦，我可是要投诉的。女士先生，请你们下车，不要再扰乱公共秩序，拉倒。我说的是真的，是一次。这些人怎么就是不相信我说的话呢？其实我也不相信你。嗯、那你为什么跟我下车呀、啊？洛以安，我是你高中同学，你这么快就把我忘了？南浔，哎呀，我们这么久没见，没想到还能在同一辆列车上碰到，说明我们还是有缘分的。哎，不过你为什么一直坚持说那个火车会出事儿啊？因为我进入了时间循环，那辆车它就是要爆炸。好啦，最近压力是不是太大了？走，请吃饭。不是，这人什么人都有啊。这火车开的好好的，非说出什么事故，真让人信哎，真是可笑。这姑娘绝对有严重的精神病，说不定啊，就是从哪个精神病院跑出来的。<笑>各位旅客，列车即将到达北江站。我怎么又回来了？我怎么又回来了？我不是已经下车了吗？我怎么又回到列车上了？爷，你说的都是真的？你还有记忆？你也陷入了循环，去那边。其实，在这次之前，我已经经历了两次爆炸了。所以，列车每次进入北疆站，就会发生事故，引起爆炸，我们就会陷入循环。如今，就算是我们提前下车，只要列车还发生爆炸，我们就躲不过循环。
每次爆炸都发生在北疆站。我记得进入北疆站前一公里处有一个分岔口，只要在那个地方改变列车行进方向，我们就可以阻止爆炸，我们就可以脱离局湾。去想试试。前面就是驾驶室。等一下，进去就是吧。走。哎，家属。驾驶室是火车安全重地，闲杂人等不得入内。呃，呃，驾驶员是我叔叔，他让我过去，是吧？他叔。走吧。走吧。等等。你说驾驶员是你叔叔，那你说他叫什么名字？你快去！什么人？上来驾驶室，出去！不能开到北侧站，不然所有人都会死。走吧。这条线路我跑了一千公里，从来没有发生过任何一次安全事故。告诉你，擅闯驾驶室，要是干扰了列车行驶，这个责任你担当。可以啊，发生风子弄水。请你们相信我一次。我说的都是真的。等一下，你为什么认为列车不能通过北京站？我知道听起来很疯狂，但是我和我的朋友南巡已经经历过很多次循环了。这个车只要一开到北京站，就会发生爆炸事故。我求求你们了，哪怕考虑一下我说的话，一定要在分叉路口来临之前改变行进方向。这是很严重的指控，你有证据吗？李安，我们成功了！成功了！车瓜哥，北疆化肥。命中天降了！为什么？为什么还会爆炸？过来，坐。我问你，之前你每次循环发生爆炸，都在北疆站是吗？是啊，只要一到北疆站，就会发生爆炸，然后就会进入循环。但上一次列车并没有进入北疆站，不存在意外产生爆炸。那说明？爆炸不是意外，是人为。车上有炸弹，那你还记得每次爆炸发生的时间点是吗？下午一点整，还有十二分钟。你觉得最有嫌疑的是谁？北疆爆煤，三十元一袋。时间到了，那就是他。江化为三十元一袋，又大又甜。北江化为三十元一袋，又大又甜。不好意思，没事吧？我来帮你捡。没关系，我自己来的。是我撞的你，当然是我来帮你捡了。真的不用。哎，我没有买东西。你把锅帘打开，我看看里面都有什么。里面除了北疆画眉以外，什么都没有。那你为什么不敢让我们看？你里面装了什么这么多的东西？别急。过来。那个乘务员绝对有问题，手推车下面一定是炸弹。北疆化肥三十元一袋，又大又甜。小推车怎么不见了？我给他，到处看。乘务员的东西，就当他跑走乘务室。那个黑色的手机台，可是该怎么进去呢？
管不了这么多了，砸了再说。小姐，在列车上随便散播危险言论是要判刑的。我没有散播谣言，我说的都是真的。上列车前，所有人都会经过严格的安检，怎么可能会携带炸药呢？乘客是不可能，但是你们乘务员有可能。这位小姐，如果您对我们的工作人员有意见，我们可以私下解决，但请您不要浪费其他乘客的时间。就是的，什么炸弹啊，简直就是无稽之谈嘛！说出来你们可能不相信，我陷入了时间循环，我对这个列车上面的所有事情都了如指掌，就是有人要安炸弹炸死我们。你们可能不相信，我陷入了时间循环，我对这个列车上面的所有事情都了如指掌，就是有人安炸弹要炸死我们。时间循环？哎呦，我看你是小脑萎缩，造次你的大脑循环吧。<笑>就是啊，你又是砸乘务室，又是说什么时间循环。这不纯纯神经病吗？脑子有病就去治，干嘛跑出来祸害社会？他不会一会儿发疯砸我们吧？有没有人管管呀、啊哦？我们的安全谁负责啊？你们不相信我是吧？我证明给你们看，发生什么事儿了？哎，就是这个小姑娘，她刚才在这大呼小叫的，说什么车上有炸弹，赶紧管管吧。哦，是吗？是吗？是的。我还知道，凶手就是你。程务员，你看这不神经病吗？你赶紧把他放下去，到时候万一伤着我们，这责任你们担得起吗？这位小姐，您要是再胡闹下去，我们可就对您不客气了。把这个扰乱车厢秩序的人给我带下去！你这个凶手，你就是想让我们所有人给你陪葬！方便动。小姐，您把玻璃放下来，咱有话好好说。是你们不好好听我说话，是你们逼我这样的。现在这个门到底能不能开？如果不开的话，我就死在这儿，今天谁也别想走。这个门到底能不能开？不然我就死在这儿，大家都别走。喂，人命关天，你把这个门打开，让他看看你的魂怎么样？列车重地，岂能而险？这要是出了什么差错，你们能负责吗？他死在车上也挺晦气的，你把门打开吧。就是的，你让他看一眼嘛，要不然他光说炸弹炸弹，吓得我都不敢坐火车了。我们南华列车是符合国际运行的最高标准的，二十年以来从未出过任何差错。你们防得了乘客，但是防不了你这个家族。你这样污蔑我们列车工作人员，是要负法律责任的。够了，如果他拿出证据，证明他陷入了时间循环，你们。是不是就能相信他？姑娘，你还记不记得发生循环的时候，这边发生了什么事？有了。姑娘，你还记不记得发生循环的时候，这边发生了什么事？要我说啊，不要耽误大家伙时间了啊，把他赶紧关起来，下车以后直接送到神经病医院好了。就是的。五秒钟之后，这个水会会被颠倒。那个小朋友，他会吃蓝莓卡住。星星，你怎么了？怎么哭了？哎呀，没事吧？没事。还有那个大叔，他会掉裤子。啊、你说什么？小丫头片子，你相信我揍你！别等着，我回来我再想弄你。
现在你们总能相信我了吧？他都说中了，难道世上真有这样的？哎呀，大过年的，你们搁这陪着神经病玩呢，我才不相信呢！我也不相信啊，我我是有一点点相信了。现在是十二点五十七分，还有三分钟就要爆炸了。不管你们信不信，给我打开看一看。万一，万一真有炸弹，这个门到底能不能开？不行，我不同意。这门不能开！你所说的这些事情都是偶然发生的，这根本不足以佐证你所谓的时间循环。就是否则现实，你的车上藏了炸弹，你怕别人发现。放开我！你不要血口喷人！我也在这趟电车上，难道我要把自己炸死吗？谁知道怎么想的呢？这这这人命关天的事儿，你就打开看看呀！打开车务室！打开车务室！打开！打开！打开车务室！打开车务室！打开车务室！打开车务室！剩下一分钟，就算是下车，也会被炸弹波及。这个到底是谁？难道真是火车上的工作人员？不是我，我没有藏炸弹。哎，那奇怪怎么办啊？啊，下车也不能下，恨不得我们都在这里等死吧。现在只有一个办法，拆炸弹。开什么玩笑？这谁会拆呀、啊？我来吧。炸弹是我发现的。如果大家还愿意相信我，我可以试试。过来吧，我跟你一起。老天保佑，一定要捡对了，还得活够的。你们两放心，做你们的事。别做傻子了。炸弹究竟是定时爆炸还是遥控爆炸？上一次爆炸的时候，我明显的听到了一段音乐，手机铃声。手机铃声，说明这个炸弹是受遥控的。只要找到这个手机。就该找个出场。是这么多手机怎么找啊？一个一个试。不该动。嗯，你好，我手机没有电了，想给家里人打电话，可不可以借用一下你的手机？谢谢。哎，这个手机没电了，我们今天手机打电话。当然可以了。哎，谢谢。
谢谢。不过你要把你电话号码给我。啊，是。难道你有女朋友了？难道你有女朋友了？倒是没有。那怎么就不能留个电话呢？不过我有喜欢的人啊。拿好了手机，谢谢。姐姐，我手机没有电了，想跟家里人联系一下，能不能借用一下手机啊？姑娘，你刚才问前面那个男人借手机的时候，我就注意到你了。哎，你说你问这么多人借手机打电话，我看你不是真的有事儿，是想盗我们钱吧？不不不，不是的，我我我可以放免提的，我是真的有事情，就打一个电话。行了行了，谁知道你真的假的？再说了，你要是把我们钱盗了，你人跑了，我到哪儿找你去啊？我是真的有，哎，这年纪轻轻的就出来搞诈骗，之前我什么没见过呀！大家别相信他啊！没事，快过来。哎呦，这打个电话嘛，这都要死。这手机到了三九号吗？这条路子好像行不通啊。只能他们运气了，万一就在他们三个人中间呢？最后一个号码，就是这个声音。是这个小姐姐，时间不多了，抓住她。说话给我打。因为你就是凶手。你说什么呢？我们在列车上发现了炸弹，炸弹铃声跟你手机铃声一模一样。帅哥，你不给号码就算了，现在还联合你这个暗恋对象，他胡说八道些什么呢？你在胡说八道些什么呢？但是炸弹铃声跟你手机铃声一样，怎么解释？那没事的，列车上怎么可能会有炸弹呢？是不是电视剧看多了，有被害妄想症啊？两位旅客，列车即将经过隧道，请回到自己的座位坐好。还跟我说多少遍，你们这趟列车里面有炸弹，就藏在乘务室的小推车帘子下面，自己去找啊！别想跑，你干嘛？过来。你别跑！不是了，不是了，炸弹真的跟我没有任何关系，跟你没有关系。那为什么跟你连上一样？我说了八百遍，我不知道。这说明好像有通话记录。通话记录周一个，到底是要送我们电台组知道吗？来，谁怕谁？如果号码不是我，必须得给我道歉。好啊，那就让大家看一看，凶手是不是你？小朋友，你这首歌从哪里听来的？前面有个车厢，你先把阿姨电话铃声就会在手机。等一下，我们非常辛苦。
，还是被你们发现了。别说这，怎么是你？这场游戏总该有个天主。可是列车上的人跟你无冤无仇，你为什么要这样做呀？你听过那不勒斯列车案吗？妈妈救我！妈妈，妈妈，青青。寻常客，但凡有一个人站出来，我七七也不会死。是十几年前的乘客，跟这些乘客还有什么关系？为什么他们要为那些人买单？是他原因，所有的人都是如此，包括你。他带着这群薄情寡义的人，被擒到地狱。七七已经死了，乘客还有什么意义？就算是你去死一报了，下一次还是会受困。你只管一死又一死，这里死亡，太他妈的蠢蠢。十分了，浑身没有爆炸，我们简直学坏了，我们成功了。这次我们终于做到了。<笑>你也别太难过了，也许七夕这样在一个你不知道的地方活得好好的呢。为什么你们才第一次见？真正熟悉的感觉，还是我的气息很在乎，应该跟你差不多。他跟你很像，耳朵上也有一颗心。事到如今，我可以实话告诉你，其实是有人告诉我，我们秀主同关了的兄弟就在这个城市，并且给了我炸弹，让我跟他们同归于尽。是说有人引导你这么做，有人引导你这么做。对，可是我在车上找了很久，都没有发现当年的剧。那些年我沉浸在世事喜的痛苦当中，记不住，还头昏脑胀的做了这件错事。你们放心，我已经想开了，不会爆炸的。直到列车上的所有都会安全。为什么突然间，我心里会有一种难过的感觉？看来这次是真的脱离循环了，我们活下来了。是啊，我终于活下来了。喂，妈，奶奶，你什么时候到家呀？嗯，奶奶。这次带男朋友回来了呀，那现在给你们妈，这是我高中同学，你别乱说、啊。乱说什么呀？你赶紧带回来让妈妈看看啊！这个月公交车公司啊新增了十三路车，可以直达家门口，你们啊就坐十三路车回来。我知道了，我妈妈乱说的，你别介意。啊。没事，既然你妈这么热情，也不好扫了他们心。上车吧。怎么了，雅？他们都是我们那节火车车厢里的人。哎，还挺巧的，这么多火车。是啊。南轩，嗯，咱毕业之后我就没再见过你了。其实毕业后啊，我们见过一次。啊！我怎么一点印象都没有？啊！啊！怎么上来了
吧。妈。妈。妈。又陷入了循环，车自醒来的地点怎么在公交车上？南轩，南轩，南轩，你怎么了？南轩，南轩，南轩，可你吓死我了！可乐姐，我还以为你醒不过来了呢。我没事。之间一定有什么联系。其实是有人的，但我跟他们同居一次。这么好，两次发生爆炸，都是同居。所以说，不管这群人去到哪里，幕后使者都会想尽千方百计让他们死。我觉得凶手一定住在他们中间。爆炸时间只剩下五分钟了，我不会拆除炸弹，难道只能和他在这里同归于尽吗？我再给你次机会啊！是你把包给我嘞，还是自己亲自上去拿？啊？是真的。洛言，别，等我上车。今日下午两点，金海市十字路口发生一起严重车祸，死亡人数共计六人。这是哪？公交车站，怎么每次循环的地点都不一样？你上次找我有用吗？我说怎么这么重？原来你们装了一只小猫呀！害你们白白浪费了一次机会。南轩，南轩，南轩怎么了？南轩，南轩怎么了？南轩，我流鼻血了。进入循环之后，其实会消耗你的生命吗？不能再循环下去了。爆炸物大概率是他们几个带上车的，但是是谁呢？你看他们两个，随身的包都很小，要产生这么大的爆炸效果，爆炸物按理来说，只有那个行李箱才能装得下。那我们怎么把箱子弄走？直接抢吗？还有五分钟车到站，你等我。怎么还不回来？难道我一个人藏这么个箱子吗？美女，打车吗？我没叫车
。我看你拎个大箱子挺不容易的，我现在没单，我载载你呗。师傅，我不坐黑车。师傅，去市中心了，师傅吗？哎，上上上上来来上上上。哎，不是，这是我的箱子，不是。哎，我的箱子。上上上上。上这年头，奔驰都出来跑黑车了，可不嘛，早知道我也拼命的提前一把豪车了。南轩，他要是真的带着炸弹的话，那能凶手？没影子，他们的目标不是我们。可是，他要真的是凶手的话，怎么会这么轻易的跟我上车呢？别想那么多。我现在往滨海路开，只要在两点前，我们把炸弹扔到海里面，我们就安全了。你们在说什么？什么炸弹？什么两点？呃，没有，我们在讨论一个最近的车祸新闻。啊啊！对，最近哪有什么车祸新闻？你们到底是谁？最近哪有什么车祸新闻？你们到底是谁？你别紧张呀，我们就是想把你送回家而已。这根本就不是开往市中心的路，你们赶紧停车！我要下车。这附近不……哎，你干什么呢？哎、干什么？赶、哎、紧给我停车，要不然我报警了。干报警的人是我们，你哪里是想下车？你就是想回那辆公交车上去、哎哎。我听不懂你们在说什么，快停车！我要下车。哎哎哎哎哎哎为什么每次都撞呢？比之前提早五分钟。南轩，南轩，你醒醒！南轩，南轩，你的情况越来越差了，这样下去会不会醒不过来啊？我没事，现在还剩两个人。你觉得他们是个心思的？我觉得是他，是他。不是，你这你敢打老子吗？你啊，给我打架！你还记得吗？烟，快开包。这屋里都是些奇怪的东西，我肯定不能上这儿。我操！那别过来！这老子的人，都没好下手！救命！救命！很多，但他不是凶手。我刚刚，刚刚里没有炸弹。我们已经排查三个人了，现在只剩下两个姑娘。在她身上，如果确实不足以发一个炸弹。是不是每次死姐都会撞向我们？你是不是忽略了一个人？公交车司机。
。如果邪教的目标是这四个人，那为什么每次都会撞向我们？那只能说明我爸、你妈都在他的计划范围之内。先让他们改变路线，再去阻止司机，这样就能救下所有人了。妈，我突然特别想吃你做的剁椒鱼头，你赶紧去城东的菜市场买东西。怎么突然想吃这个呀？多远了，我不去。怎么突然想吃这个呀？多远了，我不去。不行，我现在就要吃，你马上就去。啊、哎，师傅，不是这条道啊，怎么乱开呢？对呀、啊，师傅，这就不是去市中心的道，那公交车还是绕路啊。你为什么要这样做？你要被所有人都去死吗？我要你们所有人都要为七年前的所作所为付出代价。打不了的。南巡，我们知道凶手是谁了。南巡，南巡，南巡，你醒醒！我们已经知道凶手是谁了，我们马上就能解除循环了。你一定要坚持住，南巡。只要我们找到七年前事情的起因，应该就可以解除循环了。可是，七年前到底发生了什么呀？南巡。七年前，我在东城医院组会上手术，我见过他，难道这一切和我有关？你是说东城医院？你是说东城医院？怎么了？七年前，我妈妈是那里的主治医生。不如我去趟东城医院，或许一切的起因都在那里。金主任，我妈妈退休之前的行医档案可以给我看一眼吗？个人档案是不能公开的。你这是干什么？金主任，我求求你了，这关系到我妈妈的生命安危，我求你让我看一眼。我觉得会危险。雨安，你就当我没来过这里。谢谢主任。你是我爸爸的父。安琪拉爸爸，对不起。都是你们，你们对待勾践害死了我女儿。我要让你们偿命！我要让你们偿命！啊啊啊啊啊啊啊啊！这是我妈当年经历的那场冤枉事件。我知道公交车司机的身份了，他是七年前一场遇到事件的主角。七年前有一场车祸事件，你怎么知七年前有一场车祸事件，你怎么知七年前的除夕夜，在市郊发生一起车祸。司机酒驾，撞死一名六岁女童，然后肇事逃逸。可是，这个案件和公交车上的有什么关系？该案我看过，事发当天，那名女童和左飞、静、静安都有过接触。
那天，他父亲把他托养在一家婚纱店里，而婚纱店的店长就是索菲。那你今天的工作到门口去把它发完，明白吗？他被迫顶着低温，不穿着晚友服去揽客，后来他接受不了虐待，趁没人的时候就跑了出去。走，他原本计划成为魔帝逃跑，可是因为没有钱，被魔帝司机，也就是秦明，抛弃在半路的荒郊野外。我秦明做什么事？哎，把你干了！我老了，我好怕。那个肇事司机，就是静安。对，就是他。难怪他心狠手辣，原来是早就有前科。所以女童的父亲。就把这些人全部集合在一辆列车上，然后送狱警。这个父亲就是公交车司机。可是如果说这是一起集体复仇案，那为什么你的母亲也会被卷进去呢？如果说这是一起集体复仇案，那为什么你的母亲也会被卷进去？这就是我要跟你说的事情。七年前。我母亲曾是东城医院的主治医生，因为一场失败的外科手术，她被情绪激动的患者家属弄到砍伤，而这个家属就是公交车司机。所以，那个没有被抢救过来的患者，就是司机的女儿。哈哈哈哎呀，孩子啊，你想想呀、啊，孩子，那爸爸对不起你，妈妈没有保护好。你等爸爸杀了那帮畜生，你就来拍你好不好？啊啊啊啊啊啊啊这些人一步一步将他的女儿推向死亡，这也是导致循环的原因。可是，南浔，这些案件跟你父亲有什么关系呢？南浔，这些案件跟你父亲有什么关系呢？或许我手机里面这个视频。南雪，南雪，你醒醒！南雪，我马上就要成功了。南雪，爸，我知道自己时日无多了，你以后再生个健康的孩子，忘了我吧，别再折腾那些坏事什么的。阿群，只喜欢你们幸福。七年前，我生了一场大病，本来已经时日无多，可幸运的是，在我生命快终结的时候，得到了匹配的肾源。现在看来，这一切都因我而起。金院长，我到底什么时候才能找到匹配的肾源呢？我也不清楚呀、啊。刚才救护车送来车祸重伤的女童，我们正在给她做肾脏移植手术。哎，金院长，我求求你了，能不能把这个匹配的肾源名额让给我儿子、啊？你疯了吧你！人家小女孩现在命悬一线，再者说这肾脏也不一定和你儿子匹配呀、啊。哎哎
，不要匹配，是你们的配合，要不了多久。您看这样好不好？这个女孩她爸多少钱买的？我出十倍，买断。这人命关天的事，是用钱能解决得了的吗？不，亲爱的，我出一百倍的价格，只要能救我儿子的命。对不起，对不起，这一切都是我造成的，是我断送了那个女孩的生命，本来应该该死的是我。对不起，对不起，我去跟他道歉吧，或许只有得到他的宽慰，我们才能逃离这场血火。可是那个夫妻，他一次又一次的杀了我们妈妈、你爸爸，还有车上的所有人，难道他的做法就一点错都没有吗？难道你想现在这场循环能保证住我吗？哎呦，谢谢。难道这次没有重启循环，是因为司机还活着？啊、你醒了，为什么要救？你撞死的那个女人是我妈妈，也就是你女儿的主治医生。当年的那场手术，她真的尽力了，她也没有参与任何脉脉器官的交易，她从始至终都不知情，她是无辜的。我求求你，放过她好不好？没事吧？从开始循环的每一天里，我都饱受折磨。我眼睁睁的看着我妈妈一次又一次的死在我面前，可是我什么都做不了。他只是一名普通的医生，他什么都不知情。我求求你，你确定？他真的什么都不知道？他真的不知情。如果你是想解气的话，那你杀了我，你让我来代替他行不行？那不得，他他没有呼吸，他是何其的无辜！我知道，我知道他很可怜，但是我的妈妈和你一样，女儿是他这个世界上唯一的亲人了，可他连一顿两个人的团圆饭都没能做。我求求你放了他，你放了他，你让我做什么都行。我求求你了，你不要死，你再坚持一下，你听我把话说完。你到底为什么要救我？你死了，这一天只会再一次进入循环。我不管什么循环，只有我没死。我就不继续杀了他们。你只是被仇恨蒙蔽了双眼，你要推所有人都下水。没有人，只有我的女儿才是最无辜的。我的天，你先别走，你先把他们带走。阿奇拉爸爸，对不起。这都是你们的，你们对外勾结害死了我女儿，我要让你们偿命。只是在救妈妈，我也是在救你。我妈妈受伤之后，住的就是安吉拉的病房。安吉拉曾经给她做过梦。宝贝，对不起，但你没能救活，对不起。我医生，你别哭了，谢谢你救过我。我来是拜托你一件事儿。什么事？请告诉我爸爸，安琪拉一个人过得很好，不用大家来陪我，记得让她好好活下去。是这样。
真的，安琪拉真这么说过。他一次又一次的循环同一点，就是希望你活下去。我的宝贝儿子，你为什么不当爸爸的妈咪？哪怕见一面，一面就……爸爸真的好想你。说错了，大家也不希望你这个样子，他希望你能带着他的那一份，好好活下去。对不起。这次一定是最后一次了吧？安璇，是你好了？怎么回事？怎么那些人都没有上车？第几次了？这次一定是最后一次了。喂，干什么？不救你妈了？相信我，相信我。你是安琪拉的爸爸。我这辈子最对得起的人就是你爸。安琪拉受了那么多伤害，只有您在全心全意的拯救她。我醒来后一直犹豫要不要杀你，我真的太痛苦了。怎么想杀我的？哎，当年的事情，我真的感到很抱歉。来，最后一道了，吃菜，还挺丰盛的嘛。哎，来来来来来，过年怎么能少得了果汁儿呢？你说就这两个孩子，居然瞒了咱们这么久，怪不得之前我们以安呀，让他去相亲，他都不去。妈，别打趣我。南浔这小子之前说他有喜欢的人了，我还以为他喜欢的是男人。哎，这。现在可好了，我们马上就是一家人了。是啊，来来来，哎，我去，谢谢。你安，你来一下。怎么了？你看这个快递，七七。那后来呢？阿七找到了吗？我数年如一日的跑这条线，找遍了全国各地的每一个角落，可是我再也没有七七的一点点消息。七七不是练车长的孩子吗？这什么意思？<笑>你说就这两个孩子，居然瞒了咱们这么久，怪不得之前我们以安呀让他去相亲，他都不去。我们又是有什么了？